ওয়েলকাম টু সায়েন্স পয়েন্ট আজ আমি দশম শ্রেণী ভৌতবিজ্ঞানের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চলচরিত নিয়ে আলোচনা করব এখানে চলচরিতের তরিৎ ক্ষমতা অংশটা বেসিক্যালি আলোচনা করা হয়েছে এটা পঞ্চম পার্টের ভিডিও এর আগে আমি চারটে ভিডিও বানিয়েছি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি দেওয়া আছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অথবা ওপরে আই লিঙ্ক দিয়ে রাখবো তোমরা অবশ্যই চেক করে নেবে যে প্রশ্নগুলি আলোচনা করা হচ্ছে টেস্ট বা ফাইনাল সব ক্ষেত্রেই তোমরা কমন পাবে সুতরাং তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মন দিয়ে দেখতে থাকবে আর যদি ভিডিও ভালো লাগে লাইক করবে কনফিউজন থাকলে কমেন্ট করে জানাবে আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে চলো প্রথমেই আমরা দেখে নিই আজকে কি কি বিষয় আমরা পড়ছি কি কি জানবো আজকে প্রথমেই জানবো তরিৎ ক্ষমতা কাকে বলে বা তরিৎ ক্ষমতার একক কি তরিৎ ক্ষমতা ব্যবহারিক একক কি তারপর যেটা আসছে তরিৎ শক্তি কি মানে তরিৎ শক্তি কি তো আমরা আগেই জেনেছি তরিৎ শক্তির ব্যবহারিক একক কি বা বাণিজ্যিক একক কি বিওটিটা কি এবং আমাদের বাড়িতে যে ইলেকট্রিক বিল আসে বৈদ্যুতিক বিল আসে সেটার কিভাবে নির্ণয় করা হয় সেটা আমরা শিখব তুমি বাড়িতে বসিস তুমি নিজের বাড়ির কত বিল আসতে পারে সেটা তুমি ক্যালকুলেট করে নিতে পারো তাছাড়াও কোনো যন্ত্র কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র কোনটা বেশি তরিৎ সাশ্রয়কারী কোনটা তরিৎ সাশ্রয় করছে না সেটা তুমি কি করে জানবে এবং বিভিন্ন যন্ত্রে এসিতে ফ্রিজে তোমার দেখবে স্টার চিহ্ন থাকে এই স্টার চিহ্ন মানেটা কি কোনটা স্টার বেশি স্টার বেশি থাকার মানে ভালো না স্টার বেশি কম থাকার মানে ভালো সেটা আমরা সবই জানবো চলো প্রথমেই আমরা তরিৎ ক্ষমতা দিয়ে শুরু করব প্রথমেই আছে তরিৎ ক্ষমতা কাকে বলে আমরা যেটা লেখা আছে সংজ্ঞা সেটা আমি একটু আগে দেখে নিই তারপরে তোমাদেরকে আমি বলছি বৈদ্যুতিক কার্য কর কার্য করার হারকে তৈরি ক্ষমতা বলা হয় অর্থাৎ বৈদ্যুতিক কার্য করার হার যখনই হার কথাটা আসবে সেটা তার মানে সেটা সময় কথা বলা হয়েছে একক সময়ে কত কাজ করছে সেটা হচ্ছে হার ঠিক আছে তো সেটাই বলছে বৈদ্যুতিক কার্য করার হারকে ক্ষমতা বলা হয় আমরা কার্য আগেই জেনেছিলাম বৈদ্যুতিক কার্য কি ওকে বৈদ্যুতিক কার্য মানে ভিআইটি আমরা আগে জেনেছিলাম ডাব্লিউ ইকাল টু ভি আই টি মনে করে দেখো এখানে আগের দুটো ভিডিও আগে এটা করা ছিল বৈদ্যুতিক কার্য তাহলে তরিৎ ক্ষমতা মানে কি তরিৎ ক্ষমতা যেটাকে পি দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে পি মানে পাওয়ার ক্ষমতা সমান বৈদ্যুতিক কার্য বাই সময় বাই মানে নিচের দেখা যায় আমি একটা সাইড লিখেছি ঠিক আছে বাই সময় বৈদ্যুতিক কার্য মানে কি এই ভিআই টি ভিআই টি লিখেছি বাই টি এবার টি টি ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল তাহলে কি গেল পি কেউ টু ভিআই অর্থাৎ পি মানে কি তরিৎ ক্ষমতা সমান বিভব প্রভেদ ভি মানে বিভব প্রভেদ আই মানে তরিৎ প্রবাহ ওকে তার মানে কি হলো তরিৎ ক্ষমতা বিভব প্রভেদ ও তরিৎ প্রবাহের সমানুপাতিক তার মানে কি হলো আরও যদি ভেঙে বলা যায় তরিৎ প্রবাহ যদি বেড়ে যায় বা বিভব প্রভেদ যদি বেড়ে যায় তরিৎ ক্ষমতা বেড়ে যাবে দুজনের সাথেই সমানভাবে বাড়বে যতটা বিভব প্রভাব বাড়বে ততটাই তরিৎ ক্ষমতা বাড়বে বা যতটাই তরিৎ প্রবাহ বাড়বে প্রভাব মাত্রা বাড়বে ততটাই তরিৎ ক্ষমতা বাড়বে সরল সমানুপাতিতে সম্পর্কিত চলো নেক্সট স্লাইডে যাবো আমরা এরপর যেটা জানবো আমরা তরিৎ ক্ষমতার ব্যবহারিক ও এসআই একক কোনটা এসআই এককটা ব্যবহারিক একক কোনটা তরিৎ ক্ষমতার ব্যবহারিক একক আমরা তরিৎ ক্ষমতা আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বাড়বে বা কোথাও লেখা থাকে ওয়ার্ড লেখা থাকবে ওই ওয়ার্ডটা হলো তাহলে ব্যবহারিক একক তাহলে ওয়ার্ড মানে কি কতটা কাজ হচ্ছে একক সেকেন্ড এক জুল মানে জুল পার সেকেন্ড বা ওয়ার্ড তরিৎ ক্ষমতার ব্যবহারিক বা এসআই একক হলো জুল পার সেকেন্ড বা ওয়ার্ড ওয়ার্ডটাই হলো জুল পার সেকেন্ড ওকে তোমাকে যদি বলে যে ব্যবহারিক একক কি তুমি ওয়ার্ড বলতে পারো বা জুল পার সেকেন্ড বলতে পারো ওয়ার্ডটাই মনে রাখার সুবিধা তার কারণ তোমরা বিভিন্ন বাতিতে বা কোথাও দেখতে পাবো ওয়ার্ড এত ওয়ার্ডের জিনিস এটা চলো এক ওয়ার্ড কাকে বলবো এক ওয়ার্ড কাকে বলবো কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে এক ভোল্ট বিভব প্রভেদে রাখলে তার মধ্য দিয়ে যদি এক অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ হয় তখন তাকে তার ক্ষমতাকে আমরা এক ওয়ার্ড বলবো ওকে এক বিভব প্রভেদ ক্ষমতা সম্পন্ন সরি বিভব প্রভেদ পার্থক্যে যদি বার সরি আর একবার বলছি আমি কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্রকে এক বিভব প্রভেদে রাখলে তার মধ্যে দিয়ে যদি এক অ্যাম্পিয়ার তরিৎ প্রবাহ পাঠানো পাওয়া যায় তবে তার ক্ষমতাকে আমরা এক ওয়ার্ড বলবো চলো এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে নেক্সট যেটা আছে সেটা আমরা এগুলো ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন দিইনি কিন্তু এগুলো মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে কি লেখা যেতে তরিৎ ক্ষমতার দুটি বড় একক হলো কিলো ওয়াট মেগা ওয়াট এক কিলো ওয়াট সমান টেন টু দ পাওয়ার থ্রি এটা টেন টু দ পাওয়ার থ্রি ওকে টেন টু পাওয়ার থ্রি ওয়াট এক কিলো ওয়াট সমান টেন টু পাওয়ার থ্রি ওয়াট তার মানে এক টেন টু পাওয়ার থ্রি মানে কি একের পরে তিনটে শূন্য এটা এত ওয়াট আর এক মেগা ওয়াট সমান কত ওয়াট টেন টু দাওয়ার সিক্স মানে একের পরে ছটা শূন্য ওকে বাস এরপর
যেটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এক হর্স পাওয়ার মানে সাতশো ছিচল্লিশ ওয়াট এই রিলেশনগুলো মুখস্ত রাখতে হবে এগুলো পড়বে তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেনে অবশ্যই মনে রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এগুলো এখানে যে প্রত্যেকটা স্লাইডে যে যা বলা থাকবে প্রত্যেকটাই তোমাদের কোয়েশ্চেন এবং প্রত্যেকটাই তোমাদের মনে রাখতে হবে ইন সামহাও তোমাদের মনে রাখতে হবে নইলে কিন্তু পারবে না এরপর দেখো কি আছে তরিৎ শক্তির ব্যবহারিক একক কি তরিৎ শক্তি আগে আমরা জেনেছিলাম তরিৎ শক্তির ব্যবহারিক একক কি এক ওয়াট ঘন্টা বলতে কি বোঝো তরিৎ শক্তির ব্যবহারিক একক হলো ওয়াট ঘন্টা ওয়াট ঘন্টা ওকে এবার ওয়াট ঘন্টা কাকে বলো এক ওয়াট ঘন্টা কাকে বলবো এক ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র এক ঘন্টা চললে যে পরিমাণ শক্তি ব্যাহিত হয় এটা বাহিত হয় না ব্যয়িত হয় বয়স ভুলে আকার অন্তস্থিত ব্যয়িত হয় তাকে এক ওয়াট বলবো অর্থাৎ কোনো একটা এক ওয়াটের ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো একটা যন্ত্রকে যদি এক ঘন্টা চালানো হয় তাহলে সেটা কি বলবো এক ওয়াট ঘন্টা ওকে এই প্রশ্নগুলো তো অবশ্যই দেখবে তার সাথে কিন্তু তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইটা খুব খুঁটিয়ে পড়বে কারণ ভৌত বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে কোশ্চেন হওয়া সম্ভব সুতরাং তোমরা তোমাদের বইটা খুব খুঁটিয়ে পড়বে চলো পরে কোশ্চেন যেটা আছে তরি শক্তির বাণিজ্যিক একক কি বা বিওটি একক কি খুব ইম্পর্টেন্ট তরি শক্তির বাণিজ্যিক একক হলো কিলো ওয়াট ঘন্টা বা বিওটি একক হয়ে যাবে তরি শক্তির বাণিজ্যিক একক হলো কিলো ওয়াট ঘন্টা বা বিওটি একক এবার এই কিলো ওয়াট ঘন্টা বা এক বিওটি কাকে বলে সেটা আমরা জানবো এক কিলো ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত এক কিলো ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত এক কিলো ওয়াট মানে এক হাজার ওয়াট এক কিলো ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র এক ঘন্টা চললে যে তরি শক্তি ব্যয়িত হয় তাকে এক কিলো ওয়াট ঘন্টা বা এক বিওটি একক বলা হয় এক কিলো ওয়াট মানে এক হাজার ওয়াটে যদি কোনো একটা বাল্বকে তুমি এক ঘন্টা চালাও তাহলে তাকে বলবো মানে এক বিওটি একক তার মানে এক ইউনিট বিল হচ্ছে তখন ওকে চলো নেক্সট স্লাইডে যাব এই রিলেশনটা দেখো তোমরা এতটা পর্যন্ত করতে পারো এখান থেকে আর এই দিকটা যদি না পারো ছেড়ে দিও কোনো অসুবিধা নেই গো কি আছে দেখো এক কিলো ওয়াট ঘন্টা বা এক বিওটি সমান এক কিলো ওয়াট ইন্টু এক আওয়ার আগের সংজ্ঞাতেই বলেছি এবার এক কিলো ওয়াট মানে কত এক হাজার ওয়াট আর ঘন্টাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করি ছত্রিশশো এবার এটাকে তুমি মনে রাখতে পারলে পারো না বলে কিছু করার নেই ছেড়ে দিও চলো এবার এক বিওটি ঘন্টা মানে একক হিসেবে কত কি হয়েছে এগুলো একটু যদি বার মনে হয় যে রাখতে পারে মনে তাহলে মনে রাখো যদি মনে হয় যে না এটা মনে রাখা সম্ভব হচ্ছে না মনে রাখো না কোনো অসুবিধা নেই খুব সমস্যা হবে না কিন্তু এটা মনে রাখো এক বিওটি সমান ওয়াট ঘন্টা বাই থাউজেন্ড শুধু এই লাইনটা উপরের লাইনটা এটা এটা দিয়ে অঙ্ক করতে হবে তোমাদেরকে এক কিলো ওয়াট মানে এক কিলো ওয়াট মানে এক ইউনিট যেটা আমাদের বাড়িতে এক ইউনিট বিল ওটা মানে এক কিলো ওয়াট ওটা ওটা ঠিক আছে তো এক কিলো ওয়াট মানে কি এক ওয়াট ইন্টু ঘন্টা ডিভাইডেড বাই হাজার এই লাইনটা মনে রাখো এই লাইনটা মুখস্থ করতে হবে বাকিগুলো যদি মনে রাখতে পারো তাহলে ভালো না হলে কিছু করার নেই ছেড়ে দিও চলো পরের স্লাইডে যাবো আমরা গাণিতিক সমস্যা এবার দেখো আমাদের ওই সূত্রটা বা কাজে লাগবে কি বলে দেখো একটি একশো ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত একটি বৈদ্যুতিক বাতি দশ ঘন্টার জলে কত ইউনিট বৃদ্ধি পাবে কত ইউনিট বৃদ্ধি ইউনিট বৃদ্ধি পাবে না বিওটি কথা বলছে এক বিওটি মানে কি বিওটি মানে কি বিওটি একক মানে কি বিওটি একক মানে হচ্ছে ওয়াট ইন্টু সময় বাই হাজার ওয়াট কত এক একশো সময় কত দশ সরি দশ আর নিচে হাজার সবসময় থাকবে শূন্য 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 কেটে দিলাম কত থাকলো এক থাকলো তাহলে এক ইউনিট অর্থাৎ একশো ওয়ার্ডের একটা বাল্ব যদি বার দশ ঘন্টা চলে তাহলে এক ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে এবার যদি বিদ্যুৎ ইউনিট কত করে দাম যদি বলে ছ টাকা খরচ হয় তাহলে তোমার কত বিল উঠলো ছ টাকা বিল উঠলো ওকে তাহলে পরেও একটা গাণিতিক সমস্যা আছে সেটা আমি দেখাচ্ছি এখানে একটু কমপ্লিকেটেড করা হয়েছে কিন্তু সহজ একটি বাড়িতে দশটি দশটি চল্লিশ ওয়াট পাঁচটি আশি ওয়াট এবং একটি আশি ওয়াটে টিভি ছ ঘন্টা চলে এবং তিরিশ দিন যদি চলে তাহলে কত ইউনিট তিরিশ দিনে কত বেড়ে উঠবে তাহলে আমি দেখি কত ওয়াট চলছে প্রথমে দশটা বাতি আছে চল্লিশ ওয়াট দশটা চল্লিশ ওয়াট মানে কত চারশো হলো এখানে পাঁচটা আশি ওয়াট পাঁচ গুণিত আশি পাঁচ আটে চল্লিশ এখানে চারশো হলো তারপর কি আসছে একটি টিভি আছে সেটা আশি ওয়াট একটা টিভি এটা আশি ওয়াটই হলো আচ্ছা এইগুলো হলো টোটাল আমার বিদ্যুৎ খরচ হয় এটা বিদ্যুৎ খরচ নয় এটা আমার প্রত্যেক ওয়াটে এটা আমার আছে ক্ষমতা চাষা মানে কত হলো আটশো 
आठशो आशी हल ये कत कौन कर चले छ घंटा चले कत दिन त्रिस दिन अर्थात आठ सौ आठ गणित छय गणित त्रिस कर ले पा से हलो हमार मोट विद्युत खरच मोट विद्युत खरच कत हल टोटाल ये हमें लिखल आठ सौ आशी हल डेलि कत घंटा कर चले छ घंटा कर चले छय गणित छय कर कत दिन त्रिस दिन तेल गणित त्रिस तेल यो गुण कर ले मोट मासिक शक्ति व्यय तो से लिखी कत है तो बीओटी हूँ दी लिखी तेल बीओटी समान ओ तीनटे गुण कर कत एस तीनटे गुण कर आठ सौ आशी एस छय छ घंटा त्रिस दिन और नीचे कत थे एक हज़ार शून्यगुल काटार चेषा करी शून्य शून्य काटल शून्य शून्य काटल तेल ए ऊपर तीनटे जी गुण कर कत आस एक पाँच आठ चार डिवाइडेड बस मान कत हल एकशो आठान्न दशमिक चार एत तो यूनिट हमारे बिल मान बिल उठे एबार एक यूनिटर खर्चा कत बोले एक यूनिटर खर्चा बोले छ टाक तेल एकशो आठान्न दशमिक चार यूनिट खर्चा कत है एक छह गुण कर देव तत टा खर्चा है बस यटाई अंक जंत्रे रेटिंग बोलते कि बोझ जे व्यवस्थार मध्य दिए को बैद्युतिक जंत्र को विभव प्रभेदे सब को विभव प्रभेदे सब चे भलो क्या से विभव प्रभेदे एकक समय क्यों शक्ति व्ययित हो जाना जाए रेटिंग अर्थात को एक जंत्र कत विभव प्रभेदे लागाले सब भलो क्ज कर प्रभेदे जो लागान लगा तक प्रति समय मैं प्रति एकक समय क्यों शक्ति व्ययित हो ये बोला चाहिए रेटिंग अर्थात रेटिंग दोटो जिस कर विभव प्रभेदे भलो क्ज कर थकालीन कतमान शक्ति व्यय कर विभव मान रेटिंग के दुई भाग रेटिंग है एक हे भोल्टेज रेटिंग विभव प्रभेद रेटिंग और एक हलो क्षमता रेटिंग व्ट रेटिंग ओके तेल विभव प्रभेद रेटिंग का बोलो एक बैद्युत जंत्र जे विभव प्रभेदे सर्वोच्च दक्षता दक्षता सह जले लेखा आज बी जय बय जले ताके भोल्टेज रेटिंग बोला मैं सब बस दक्षतार संगे क्या कर कार्यकर आ कि ताक भोल्टेज रेटिंग बोला एबार कि एक निर्दिष्ट बो एड रेटिंग देखो हमारा एक निर्दिष्ट बैद्युत जंत्र निर्दिष्ट भोल्टेज रेटिंग जुक्त थका अवस्था एकक समय जे परमाण तरी शक्ति व्यय है से ता क्षमता रेटिंग वार्ड रेटिंग बला है आशा करी बुझते पे मुखस्त करते क्योंकि एखे चलो एक बिर गाए दुशो कूड़ी भोल्ट एकशो वाट लेखा आज एर अर्थ क्य एर अर्थ हलो जे यीटा के जो बार दुशो कूड़ी भोल्ट विभव प्रभेद संगे जुक्त करा सब भलो उज्जवलतार संगे ज्वल्बे एवं एकशो वाट एक कथार अर्थ हलो प्रति सेकेंडे एकशो जुल तर शक्ति व्यय है अर्थात तुम्हें एतटा पर्यत तो बी उत्तर हो जाए तरह अंश तो बाढ़ लिखे रेखे एट सहज दो लाइन बोले दिल ही पारो से हलो जदि विभव प्रभेद बाड़ी देवा अर्थात दुशो कूड़ी बेसि जी विभव प्रभेद संगे जुक्त करा तो बिटी नष्ट हो जो पे और जी कम संगे जुक्त कराए तो बिटी एक कम उज्जवलतार संगे जलते थको ये बला आज चलो पर स्लैडे जाब पर स्लैड देखो क्या सी एफ एल ए पुरो कथा कि सी एफ एल ए पुरो कथा हो कम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैम्प नाम मुखस्त रखते हैं पड़े ठीक है एर एर मध्य क्यों व्यवहार करा एर मध्य पारद व्यवहार करा ये हमें मन रखते है एरपे जानब सी एफ एल हलो एलईडिर पुरो कथा कि एलईडी क्यी कर क्यों व्यवहार करा एलईडी पुरो कथा लाइट एमिटिंग डायट पुटे मन रखब ये लाइन टाइम केटे दीची एक तो भूल भाला लेखा मन हो बस ये को फिलामेंट व्यवहार था ये क्यों व्यवहार करा ये गलिनियम गलियम आर्सेंाइट गलियम फसफाइट गलियम आर्सेंाइट फसफाइट दिए गठित एटी एलईडी एक एलईडी कूड़ी बचर पर्त नष्ट ना चलते थके अक्षत अवस्था मोटामुटी कूड़ी बचर चले ओके चलो नेक्स्ट स्लैडे जाब हम आलोक प्रवाह का बोले ये देखो कोलोक उत्स को आलोक उत्स के बेष्टन कर एक कल्पित बद्ध तल मध्य दिए आलोक शक्ति प्रवाह हार के ओ आलोक उत्सर मोट आलोक प्रवाह बोले अर्थात को एक तल तार मध्य जोट आलोक शक्ति प्रवाहित हो जाए से आलोक प्रवाह बला होता है ये कोकों मापा है लुमे नेकोके मन रखते हैं लुमे नेकोके आलोक प्रवाह मापा है एर पर कोश्चन जो हलो दीप्तिमान कार्यक्षमता का दीप्तिमान कार्यक्षमता मन रखते हैं 
প্রতি ওয়াট তড়িৎ ক্ষমতা ব্যয়ে কোনো ল্যাম্পে যত পরিমাণ আলোক প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাকে ওই ল্যাম্পে দীপ্তিমান কার্যক্ষমতা বলে অর্থাৎ প্রতি ওয়াট কার্যক্ষমতা মানে সরি প্রতি ওয়াট তড়িৎ ক্ষমতা যদি ব্যয় করা হয় কোনো একটা তাহলে তার সেখান থেকে কতটা পরিমাণ আলোক প্রবাহ উৎপন্ন হয় তাকে ওই ল্যাম্পের দীপ্তিমান কার্যক্ষমতা বলা হয় ওকে এরপরে দেখো এখানে আমি কয়েকটা কোয়েশ্চেন একটা কোয়েশ্চেন মিসিং হয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার মানে এলএলডি বা সিএফএল এর ব্যবহার কি এটা ব্যবহার ওই বিভিন্ন বর্তমানে বিভিন্ন বাড়ি দোকান অফিসে বিভিন্ন জায়গাতে সিএফএল ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে তারপরে যেটা আমি বলেছিলাম ওখানে যে তারা চিহ্ন তারা চিহ্ন একটা আন্তর্জাতিক মানে চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করা হয় যার তারা চিহ্ন যত বেশি সে তত বেশি তরিৎ সঞ্চায়ক সঞ্চায়ক নয় মানে তরিৎ কম খরচা করে সে আর কি ওকে আজকের মতো আমি আলোচনা এখানেই শেষ করব আশা করি আমি যা বলেছি বুঝতে পেরেছো তোমরা যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে সাপোর্ট করবে যদি কোনো কনফিউশন থাকে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে অবশ্যই ভুলবে না আর যে সমস্ত বন্ধুরা আমার চ্যানেলে নতুন এসছো তার অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকেলটা প্রেস করে রাখবে যাতে নতুন যখন কোনো ভিডিও তৈরি করব তার নোটিফিকেশান সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ